हेलो एवरीवान वेलकाम टू माई चैनल स्टाडी टीटोरियल आज के एक इम्पर्टेंट टपिक जेटा हे सेंसार दूहजार एगारो तो दूहजार एगारो साले जो भारतीय जनगणना हो सम्पर् आलोचना करब एवं एखे हमें सेंसार सम्पर्क आलोचना करब तर संगे दूहजार एगारो सेंसार रिलेटेड जो तो प्रश्न थे परीक्षा आसार सम्भवना से सम्पर् डिटेल्स आलोचना करब तई तुम्हारा पुरो भिडियो शेष पर्त देखो तो देखो प्रथम सेंसार सम्पर् कि गुरुतवपूर्ण तथ्य जिने हेनरि वार्कार इज नोन एज द फादार अब द इंडियन सेंसास तो भारतीय जनगणनार जनक हलन हेनरि वाल्टार द सेंसास वज़ फार्स्ट स्टार्टेड आंडार ब्रिटिश भाइस रय लर्ड मेओ इन यटीन सेभेंटी टू प्रथम सेंसास शुरू हो बहत्तर साले ब्रिटिश भाइस रय लर्ड मेयर आमले नेक्स्ट देखो द फार्स्ट सिंक्रोनस सेंसास वज टेकन आंडार ब्रिटिश रूल ऑन फेब्रुआर सेभेंटीन एट्टीन एट्टी वान बै डब्ल्यू सी प्लाउडें सेंसास कमिशनार अफ इंडिया अर्थात प्रथम जो सिंक्रोनस सेंसार्टी होता नहीं सेंसास कमिशनार डब्ल्यू सी प्लाउडें एवं कत साले सतर फेब्रुआर अठारोश एकाशी साले अर्थात प्रथम सिंक्रोनस सेंसार्टी होठारो एकाशी ख्रीट समस्त देश जख एक ही समय सेंसास है तक से सेंसास के बला है सिंक्रोनस सेंसास तो नेक्स्ट देखो डिंग दैट टाइम लर्ड रिपन वज़ भाइस रय अफ इंडिया तो से समय भाइस रय लर्ड रिपन तर देखो द फार्ष्ट सेंसास अफ इंडिपेन्डेंट इंडिया वज़ कंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी वान स्वाधीन भारत जख सेंसास उन्नीस सौ एक साले एटाई छो स्न भारत प्रथम सेंसास वाक एरपर देखो सेंसास टू थाउजेंड इलेवेन वज द फिफ्टीन नैशनल सेंसास अब द कान्ट्री सिन्स एटीन सेभेंटी टू एंड द सेभेंथ आफ्टर इंडिपेन्डेंस अर्थात बला हे दूहजार एगारो साल जो सेंसास छो से अठारोश बहत्तर साल देशर फिफ्टीन पंद्रतम जतियों आदमशुमारी स्वाधीनतार पर धरले है सप्तमतम जतियों आदमशुमारी एबार एक देखे नाओ सेंसास दूहजार एगारो सम्पर् कि गुरुतवपूर्ण तथ्य तो, तो सेंसास दूहजार एगारो हे पंदतम नैशनल सेंसास ये तुम्हारा जिने रखे कतम पंदतम नैशनल सेंसास द स्लोगान अफ सेंसास टू थाउजेंड इलेवेन वज आवार सेंसास आवार फ्यूचार तो दूहजार एगारो सेंसास स्लोगान छो आवार सेंसास आवार फ्यूचार नेक्स्ट देखो सी एम चंद्रा मौलि वज़ द रेजिस्ट्रार जेनारे एंड सेंसास कमिशनार अफ इंडिया फर द टू थाउजेंड इलेवेन इंडियन सेंसास तो दूहजार एगारो साल जो भारत जनगणना हो रेजिस्ट्रार जेनारे और सेंसास कमिशनार छे सी एम चंद्रा मौलि एरपर देखो दूहजार एगारो सेंसास दुटो पर्याय परिचालित हो एक तो बाड़ी तालिका एवं आवासन शुमारी जेटा होप्रिल सेप्टेम्बर दूहजार दशे जनसंख्या गणना जेटा हो नाइन थे टोन्टीट फेब्रुआर दूहजार एगारो साले एबार देखो कैकटी प्रश्न आलोचना करी तो प्रथम प्रश्न आज हुएन वज द फार्ष्ट इकोनमिक सेंसास कंडेड इन इंडिया भारत प्रथम अर्थनैतिक आदमशुमारी कब परिचालित हो तो रईट एनसार इज नाइनटीन सेभेंटी सेभेन नेक्स्ट देखो हुएन डिड द फिफ्टीन सेंसास अफ इंडिया टेक प्लेस भारत पंदतम आदमशुमारी कब अनुषित है तो ये तो जान सो अपन सी टू थाउजेंड इलेवेन इज द रट एनसार नेक्स्ट देखो एच पार टू थाउजेंड इलेवेन सेंसास द लिटारेसि रेट अफ इंडिया इन पार्सेंटेज वज दूहजार एगारो साल आदमशुमारी अनुसारे भारत सरतार हार छ कत शतांश अपशन सी चुहत्तर दशमिक शून्य चार शतांश छो इल छो मेलर छो बिराशी पॉन्ट फोर्टीन पार्सेंट और फिमेल छो सिक्सटी फाइव पॉन्ट फोर सिक्स पार्सेंट नेक्स्ट देखो एज पार सेंसास टू थाउजेंड इलेवेन द पार्सेंटेज अफ आरबान पपुलेशन इन इंडिया वाज अर्थात दूहजार एगारो साल आदमशुमारी अनुसारे भारत शहर जनसंख्यार कत शतांश छो तो रईट एनसार हो थार्टी वन पॉन्ट वन सिक्स पार्सेंट तमिलनाड़ुते फर्टी एट पॉन्ट फोर पार्सेंट एवं तमिलनाड़ु ये फर्टी एट पॉन्ट फोर पार्सेंट नहीं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य परिगणित हो 
কেরালা রয়েছে ফর্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট আর মহারাষ্ট্রে রয়েছে ফর্টি এ ফাইভ পয়েন্ট টু পারসেন্ট জনসংখ্যা নেক্সট দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্সাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন হুইচ স্টেট হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ডেন্সিটি তো দু সালের সেন্সাস অনুযায়ী কোন রাজ্যের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি অপশান বি বিহার হলো সঠিক উত্তর বিহার হচ্ছে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় এগারোশো জন ব্যক্তি বসবাস করেন এরপরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এখানে বসবাস করেন হাজার আঠাশ পার বর্গ কিলোমিটারে এবং কেরালা আটশো জন পার বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করেন নেক্সট প্রশ্ন দেখো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের কোন রাজ্যের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম তো অপশান সি অরুণাচল প্রদেশ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সর্বনিম্ন জনসংখ্যার ঘনত্বের রাজ্য হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ এখানে পার স্কোয়ার কিলোমিটারে সতেরো জন বসবাস করেন আর জনসংখ্যার সর্বনিম্ন ঘনত্বের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা ইউটি হলো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আদমশুমারি অনুসারে নিচের কোন রাজ্যের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি তো এটা হচ্ছে তোমার অপশান অনুযায়ী এর সঠিক উত্তর হবে পশ্চিমবঙ্গ যার জনসংখ্যার ঘনত্ব রয়েছে এক হাজার উনত্রিশ তারপরে রয়েছে কেরালা আটশো ষাট হরিয়ানা রয়েছে পাঁচশো তিয়াত্তর উত্তরপ্রদেশে রয়েছে আটশো উনত্রিশ নেক্সট দেখো অ্যাকর্ডিং টু সেন্সাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট অর ইউটি হ্যাজ লোয়েস্ট পপুলেশান ডেন্সিটি তো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে নিচের কোন রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম অপশান ডি আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ছেচল্লিশ জন বসবাস করেন নেক্সট দেখো অ্যাকর্ডিং টু সেন্সাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন স্টেট উইথ দ্য হাইয়েস্ট সেক্স রেশিও তো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে সর্বোচ্চ লিঙ্গ অনুপাত সহ রাজ্য কোনটি কেরালা সঠিক উত্তর হবে এবং পাঁচটি যে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে সর্বোচ্চ লিঙ্গ অনুপাত অনুযায়ী তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে কেরালা তারপরে রয়েছে পুদুচেরি তারপরে রয়েছে তামিলনাড়ু এবং নেক্সট অন্ধ্রপ্রদেশ এবং সবশেষে রয়েছে ছত্তিশগড় নেক্সট দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটস হ্যাজ ম্যাক্সিমাম এসসি অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট পপুলেশান ইন ইন্ডিয়া নিচের কোন রাজ্যে ভারতে সর্বাধিক শিডিউল কাস্ট পপুলেশান রয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে উত্তরপ্রদেশ এবং যেখানে সর্বাধিক তপসিলি জাতির জনসংখ্যা রয়েছে এবং তার পরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের পরে রয়েছে বিহার তোমরা একটু ইনফরমেশান জেনে নাও যে উত্তরপ্রদেশের মোট জনসংখ্যার কুড়ি দশমিক উনসত্তর পার্সেন্ট হলো তফসিলি জাতি এছাড়াও তফসিলি জাতির ষোলো দশমিক ছয় পার্সেন্ট জনসংখ্যা রয়েছে উত্তরপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায় রয়েছে সর্বাধিক এসসি জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলায় রয়েছে সর্বনিম্ন সিডিউল কাস্ট জনসংখ্যা আর সোনভদ্র জেলায় রয়েছে সর্বাধিক এসটি জনসংখ্যা বা সিডিল ট্রাইব জনসংখ্যা যেটা হচ্ছে তফসিলি উপজাতি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো দু হাজার সালের আদমশুমারি অনুসারে নিচের কোন রাজ্যের গ্রামীণ জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ রুরাল পপুলেশন সবথেকে বেশি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশের পরে রয়েছে মহারাষ্ট্র এবং মহারাষ্ট্রের পরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং তারপরে রয়েছে পাঞ্জাব নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আয়তনের দিক থেকে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের স্থান কত তো উত্তরপ্রদেশের স্থান হচ্ছে চার নম্বরে প্রথমে রয়েছে রাজস্থান তারপরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ তারপর মহারাষ্ট্র এবং চতুর্থ নম্বরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ এটা হচ্ছে আয়তনের দিক থেকে রাজ্যগুলির মধ্যে বিচার করা হচ্ছে আর যদি জনসংখ্যার অনুসারে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম রয়েছে উত্তরপ্রদেশ তারপরে মহারাষ্ট্র তারপরে বিহার এবং পরে পশ্চিমবঙ্গ নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে নিচের কোনটি ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত জেলা তো সঠিক উত্তর হবে শিক্ষিত জেলা হচ্ছে সার্চিপ এবং এটি মিজোরামের একটি জেলা এখানে সাক্ষরতার হার হলো সাতানব্বই দশমিক একানব্বই পার্সেন্ট তোমরা এখানে একটু ইনফরমেশান জেনে নাও মধ্যপ্রদেশের আলিবাজপুর হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে কম শিক্ষিত জেলা আর ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলো লাক্ষাদ্বীপ এখানে সাক্ষরতার হার একানব্বই দশমিক পঁচাশি পার্সেন্ট আর দাদ্রা নগর হাভেলি হলো ভারতের সবচেয়ে কম শিক্ষিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল 
এখানে সাক্ষরতার হার রয়েছে ছিয়াত্তর দশমিক চব্বিশ শতাংশ আর দেখো তিরানব্বই দশমিক একানব্বই পার্সেন্ট সাক্ষরতার হার নিয়ে কেরালা শীর্ষস্থানে রয়েছে এবং তেষট্টি দশমিক আট পার্সেন্ট সাক্ষরতার হার নিয়ে বিহার রয়েছে সব থেকে শেষ স্থানে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ভারতের নিম্নত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কোনটির সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি তো অপশান অনুযায়ী এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ লাক্ষাদ্বীপ পুরুষ সাক্ষরতার হারের পরিপ্রেক্ষিতে ছিয়ানব্বই দশমিক এগারো শতাংশ সাক্ষরতার হার নিয়ে লাক্ষাদ্বীপ প্রথম স্থানে রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন দেখো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি অপশান এ উপজাতি গোষ্ঠী হলো ভিল ভিল হচ্ছে মোট জনসংখ্যা সহ সবচেয়ে জনবহুল উপজাতি নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে নিম্নলিখিত শহরগুলির মধ্যে কোনটি ভারতের সর্বনিম্ন জনবহুল শহর তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি কাপুরথালা দু সালের আদমশুমারি অনুসারে এই কাপুরথালা হলো সবচেয়ে কম জনবহুল শহর আর বাঁশওয়ারা রয়েছে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যা এবং নাগদা রয়েছে ভারতের তৃতীয় সর্বনিম্ন জনবহুল শহরের মধ্যে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো অ্যাকর্ডিং টু বিশ্বাস টু থাউজেন্ড ইলেভেন মোস্ট পপুলেটেড ডিস্ট্রিক্ট তো সবচেয়ে জনবহুল জেলা হলো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে মহারাষ্ট্রের থানে এখানে এক দশমিক এক কোটি জনসংখ্যা সহ মহারাষ্ট্রের থানে হলো সর্বাধিক জনবহুল জেলা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ মধ্যপ্রদেশ উইথ রেসপেক্ট টু দ্য টোটাল পপুলেশন ইন ইন্ডিয়া ভারতের মোট জনসংখ্যার বিচারে মধ্যপ্রদেশের অবস্থান কত তো মধ্যপ্রদেশ রয়েছে পঞ্চম স্থানে প্রথমে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ তারপরে বিহার তারপরে মহারাষ্ট্র এবং তারপরে পশ্চিমবঙ্গ নেক্সট দেখো দু সালের আদমশুমারি অনুসারে সর্বোচ্চ লিঙ্গ অনুপাত সহ জেলা হচ্ছে অপশান বি মাহে আর সর্বোচ্চ লিঙ্গ অনুপাত সহ শহর হবে সিটি হবে কোজিখড়ে যেটা কেরালায় অবস্থিত নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্সাস অফ টু থাউজেন্ড ইলেভেন হুইচ ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইন্ডিয়া তো দু সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা কোনটি তো প্রথমে রয়েছে হিন্দি এবং হিন্দির পরে দ্বিতীয় সর্বাধিক কথ্য ভাষা জায়গায় স্থান পেয়েছে আমাদের বাংলা ভাষা নেক্সট একটু রিভিশন করে নাও সর্বাধিক জনসংখ্যার ঘনত্বের রাজ্য হচ্ছে বিহার সর্বনিম্ন জনসংখ্যার ঘনত্বের রাজ্য হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ সর্বাধিক জনসংখ্যা সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছে নয়াদিল্লি আর সর্বনিম্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছে লাক্ষাদ্বীপ জনসংখ্যার বিচারে সর্বাধিক জনসংখ্যার রাজ্য হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং সর্বনিম্ন জনসংখ্যার রাজ্য হচ্ছে সিকিম সর্বোচ্চ লিঙ্গ অনুপাত সহ রাজ্য হচ্ছে কেরালা আর সর্বনিম্ন লিঙ্গ অনুপাত সহ রাজ্য হচ্ছে হরিয়ানা সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার সহ রাজ্য হচ্ছে কেরালা আর সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার সহ রাজ্য হচ্ছে বিহার আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকলো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমার পাশে থাকার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো যাতে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমরা তার নোটিফিকেশান পেতে পারো